در مورد فرم والیدیشن میخوام صحبت بکنیم فرم والیدیشن چیه فرم والیدیشن در اصل دیدید که یه موقع مثلا توی در اصل توی یه وبسایتی هستید که مثلا میگه یوزرنیمتون رو وارد بکنید پسوردتون رو میگه نباید از 16 کاراکتر بیشتر بشه وگرنه اجرا نمیشه یا میگه مثلا پسوردتون باید یه کلمش بزرگ باشه یه کلمه کوچیک باشه یه عدد توش داشته باشه یا مثلا یه اسپیشال کاراکتر داشته باشه بهش به اینا میگن فرم والیدیشن یعنی میگه والیدیت میکنه حالا والیدیت به زبان فارسی خودمون میشه معتبر معتبر فرم فرم رو معتبر میکنه به شما نشون میده که آیا این فرم اعتبار داره که سابمیت کنه یا نه پرزنس داریم پرزنس یعنی وجود داشتن استرینگ لنث داریم تایپ داریم اینا استرینگ لنث یعنی تعداد مثلا میگه 16 تا کاراکتر باشه یا نه تایپ داریم مثلا نوش چی باشه نوش عدد باشه حروف باشه inclusion inclusion in, in a set باز هم ما این inclusion رو اینجا تایپ میکنیم گنجایش توی ست یعنی مثلا بین مثلا 10 تا 15 باشه یونیکنس یعنی آیا این وجود داره توی دیتابیس ما یا نه مثلا شما یه یوزر نیم تو یاهو انتخاب میکنید به نام حسن خب 100 تا حسن دیگه وجود داشته و اون نفر اولی که حسن انتخاب کرده دیگه نفر دوم نمیتونه اون رو انتخاب بکنه ها فرمت رو هم داره میایم چیکار میکنیم میایم در مورد پرزنت صحبت میکنیم یه مقدار کد رو اینجا ما داریم یوز stream to empty spaces don't count and then use این ستا رو میگه استفاده بکن اول میگه use stream to so empty spaces don't count یعنی این رو استفاده بکن که فاصله ها به چشم نیان این مساوی ستا مساوی رو استفاده بکن که جلوگیری کنه از false positives یعنی از چیزایی که false میشه و empty wouldn't uh, would consider zero to be empty یعنی MT به صلاح صفر معنی میده که MT باشه خب ما یه value داریم و که trim کردیم trim استفاده میکنیم که داخل این trim صفر رو مینویسیم میگیم اگر is not set یعنی is not set یعنی که اولش در از بذارید بزرگ کنم شما ببینید اولش در از علامت تعجب داره که میگه not set یعنی اگر value ما ست نشده و ولیو ما دقیقا مساوی با MT به او که validation is failed حالا ما اگر اینجا بریم پیج ما هست validations توی بنویسیم local host slash send validation dot php نگاه بکنید الان هیچ چی به ما نمیزنه خب ولی اگر ما این نات رو از بین ببریم سیف بکنیم اینجا این رو ریفرش بزنه میگه validation is failed پس این چیکار میکنه not set یعنی میگه نگاه میکنه میره value اگر set نشده و مساوی با zeroه خب اگر ما این رو الان برداریم بذاریم 10 سیو بکنیم چی خب هنوز هم نشون نمیده چرا چون صفر رو اینجا عدد میبینه چجوری صفر رو امتی نمیبینه به خاطر اینکه در اصل ما اینجا صفر رو گفتیم امتیه ولی اینو یه دونه مساویش رو بر میداریم باز نگاه بکنید ارور نمیده و الان ما تریم رو بر میداریم و مثلا صفر رو خالی میذاریم نگاه بکنید باز هم ارور نمیده خب از تریم رو استفاده میکنید برای اینکه چی در اصل به شما نشون بده که MT space don't care. یعنی مقدار فاصله های خالی به حساب نمیان trim به خاطر اون استفاده میشه مثلا بعدی در مورد string length یعنی مقدار تعداد string هاست تعداد string مثلا میخوایم بین 6 تا 18 باشه یا مثلا یه هرچی میام اینجا یه در مورد minimum length میخوایم صحبت کنیم minimum length یعنی تعداد کمتر length یعنی در اصل تعداد کم تعداد و مینیمم یعنی کم لنت یعنی مقدار حالا نگاه بکنید و یه ولیوی داره به نام A, B, C, D که یک، دو، سه، چهار تاست مینیممش سه تاست گفتیم if 
string length که میشه str len که این خیلی مهم یاد بگیرید نمیدونم چرا هایلایتر ما اینجا قرمز منم خوشم نمیاد str length و گفتیم اگر ولیو ما length اینو به کار ببر و داخل این پرانتز ما بگو که مقدار وریبل ما کوچیتر از مینیمون باشه بگو که در اصل validation failed یعنی کوچیکتر باشه یعنی این کوچیکتر از این باشه که این الان کوچیکتر از این نیستش پس ما اینجا چی کار کردیم رو سیف بکنیم به ما در اصل هیچی رو نخواهد داد ولی اگر ما این مینیموم رو بذاریم در اصل چهار هم به ما هیچی رو نخواهد داد ولی اگر بذاریم پنج به ما میگه که validation failed پس اینا یادتون باشه که چجوری میتونید ازش استفاده بکنید maximum length رو چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم یه maximum گذاشتیم به مثلا 6 گفتیم اگر string length ما value ما value ما که اگر ABCD بود 4 بود بزرگتر از maximum ما باشه اینجا کچیتر به کار میبردیم اینجا بزرگتر به اون که validation صفر validation failed یعنی اگر ولیو ما که اینجا به کار بردیم مثلا این یوزر نیم کارور داره استفاده میکنه مثلا میخواد به کار ببره عباس یا مثلا امیر چار امیر چار حرفه به خاطر اونه من میگم خب امیر رو اینجا ارور نمیده بین سه تا شیش هست یک دو سه چهار و بین سه تا شیش هست الان اگر ما اینجا بزنیم میگه که ولی هیچی به ما نمیگه پس این اکوی که ما اینجا میکنیم یعنی ارور ارور داره میده برف از اینو من اگر بزنم امیر حسن برای اینکه امیر حسن 4 5 6 7 8 9 10 تاست به ما ارور خواهد داد بزرگتر از ارور که نمی نیست ولیدیشن فیل چیزی کار که ما میخوایم بکنیم یا مثلا اجازه نخواهیم داد که به دیتابیس دست بزنه خب ما ای بی سی دی رو میذاریم باش خب نوعش چه جوریه نوع چه جوری میخوام انجام بدیم نوع رو ما مثلا میگیم وریه ولیو درست بکن و اون رو نوعش رو بذار روی عدد نوع سترینگ ببخشید این سترینگ یعنی در از داخل کوتشن قرار گرفته ما سترینگ و انتیجر نداریم ولی خب این رو باید یاد بگیرید که داخل این بهش میگن سترینگ و, و ما یه دونه وریه بیشتر نداریم ولی تو پی اچ بی سترینگ و نمیدونم انتیجر و اینا رو دیگه نه اولش نوشو نمیگن همونجوری که بهتون گفتم فقط اینو قرار میدن بگیم اگر is string not value یعنی چی یعنی اگر است... اگر string نیست اکو بزن validation failed پس این string هستش اگر ما اینجا ریفرش بزنیم هیچی به ما نشون نمیده نگاه بکنید گفتیم اگر هست string این میشه هست string ولی گفتیم نه پس میشه نه string نیست گفتیم که اگر سترینگ نباشه به ما چیکار بکن بزن فرم هیچ هیچی نزن یعنی اگر سترینگ نباشه یعنی بزن validation fail ولی اگر سترینگ باشه هیچی به ما نزن که ما ایلس هم ندادیم حالا ما این یک رو برم داریم از توی کوتشه میاریم بیرون میشه انتیجر الان اگر ما بزنیم رفرش رو به مزیگه بزنیم زن فرم validation fail ببینید به خاطر اینکه این انتیجر هست و این رو ما الان چیکار کردیم در اصل در نشون میده که این استرینگ نیستش خب من اگر نات رو هم بردارم نات و نات میشه مثبت و این فرم والیدیشن از بین خواهد والیدیشن فیل از بین خواهد رفت خب ما این رو میذاریم سر جاش در مورد اینکلوژن این ست صحبت خواهیم کرد یه دونه وریبل داریم ولیو گذاشتیمش دوباره روی استرینگ یک یه دونه ست داریم گذاشتیم روی اره یک دو سه چهار خب گفتیم اگر ایف اگر داخل اره بود چی داخل اره بود ولیو ما که یک هست الان داخل اره هست و ست ست اره ما هست خب اگر داخل اره نبود بزن وردشن فیل پس این ولیو ما یک داخل اره هستش پس بخاطر همون هیچی رو نمیزنه اگر نگاه بکنید باز هم ریفرش بزنم هیچی رو نخواهد زد ولی اگر این یک به جاش مثلا من بزنم حالا هر دو هم بزنید سیف بکنم اینجا ارور نخواهد داد چون دو هم داخل اره هست اگر من بزنم مثلا ده سیف بزنم اینجا نگاه بکنید 
الان میگه ولیدیشن فیلد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ده داخل در اصل یا ده داخل این اره ما اینجا نیستش پس این نگاه میکنه این اره میبینه داخلش هست یا نه یونیکنس حالا بیم در مورد فرمت صحبت میکنیم فرمت user regex in a, on a string regex reg, p reg match و بعد چیکار میکنه p reg x و subject رو نمیشته یعنی چی کامنت ها رو نمیشم شما بعد ها اگر از انجامن کودی رو انتخاب میکنید و نگاه میکنید بتونید در اصل بفهمید که اینا چی میگه بگیم اگر p reg underscore match match ما داخل این p یعنی میگه که توی این مسیر بگرد ببین اگر PHP هست خب اکو بکن این match was found یعنی اگر نگاه بکن تو دیتابیس ما یه همچین چیزی هست دیتابیس ما یعنی ما SQL ما یه همچین پثی هستش پس این پیرج match چیکار میکنه دنبال match میگرده اگر خاصی در تو دیتابیستون دنبال match بگردید مثلا ما یه اول، اولین حسن رو داریم دوم حسن رو نمیخوایم مثلا دوباره توی دیتابیس ضبط بکنه پس میام دنبال چی میگردیم اولیش دنبال مثلا اولین چیزی که دنبالش میخواد بگرده بزن داخلش و چیکار بکن دومی هم مثلا بزن PHP اسفان البته این خودمون ما داخل چیز داره بخاطر همونه من اینجا نوشتم بنویس که a match was found وگرنه اکو بکن a match wasn't found اگر ما این الان سیف بکنیم اینجا نشون بدیم میگه a match was found چرا؟ به خاطر اینکه slash back forward slash php توی در از ما SQL هستش الان اگه من این php صرف بذارم سیف بکنم میگه a match was not found یعنی match پیدا نشد پس این به خاطر چیه؟ به خاطر این مسیره که توی دیتا بسن حالا در از ما یه value دیگه درست کردیم زیر این مسابقه قرار داریم با این string به نام nobody at nowhere.com و بعد pregmax re, max رو is not is, is most flexible یعنی چی یعنی خیلی فلکسیبله گفتیم اگر pregmax max ما حالا به جای این pregmax max ما یه دونه این هم قرار دادیم که میگه منفیش میکنه forward slash at و بعد این رو داخلش نداشته باشه یعنی اگر داشته باشه بزن validation failed نگاه بکنید a match was not found و در اصل چیکار کرد a match was not found اینو ما سیو بکنیم و ریفرش a match was found خب الان اینجا ما این رو نمی نویسه ولی داشت فیاله چرا به خاطر اینکه یه همچین چیزی توی در اصل چیز نیستش توی دیتابیس هستش at slash at slash ما گفتیم اگر هستش ignoreش بکن میبینید اینجا الان اگه اینو بردارم سیو بکنید نگاه بکنید میزنه امچ validation failed البته این امچ was found مال لاین بالاییه که مال اینه و اینجا validation failed رو نیز پایین که اگه ما بخوایم میتونیم با یه دونه در اصل بی آر تک جداشون بکنیم البته بذارید بی آر رو بذارم بالا سیف کنیم و اینجا نشون بدیم که بنزه پایین خب این از این پس این در اصل این کار انجام میده که شما میتونید ازش استفاده بکنید و این هم فلکسیبل هم امیدوارم که از این جلسه استفاده کرده باشید پس این فرم ولیدیشن ها اینجوریه که کاربورد داره من باز هم میگم این فایل ها رو توی انجام قرار خواهم داره